Hi friends, welcome back to our channel, Hometown Cooking. In this channel, we will try to make a chutney. We will try to make a chutney different than this video. Let's see how we skip the video. Now, let's add some of the ingredients to add. If you want to make a video, if you want to make a video, if you want to make a Hometown Cooking channel, subscribe to the red color subscribe button. Click the bell button to make a bell button. Click the bell button to make a bell button. Then, we will try to make a video on your phone. இப்போ அதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற சட்னி கத்திரிக்காயும் தக்காளியும் சேர்த்து அரைக்கிற சட்னி இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் பண்ணிடலாம் இது தோசைக்கெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு பேன் வச்சு அதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆயில் சேர்த்திக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் உளுந்தம் பருப்பு கால் டேபிள் ஸ்பூன் போல் கடலைப்பருப்பு இது போட்டு அது செவந்து வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ இது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு செவந்து வந்திருக்குன்னு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் மாற்றிடலாம் இப்போ மாற்றியாச்சு இப்போது இந்த எண்ணெயில் நாலு போல் வர மிளகாய் சேர்த்தி அதை லைட்டாக வதக்கிடுங்க கருக விடாமல் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதையும் எடுத்து நம்ம அந்த மிக்சி ஜார்லே மாற்றிடலாம் இப்போ இதே எண்ணெயில் நான் கத்திரிக்காய் வந்து மூணு போல் கத்திரிக்காயவே இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் நல்லா இந்த எண்ணெயில் வதக்கிடலாம் கத்திரிக்காய் வந்து நம்ம சட்னி அரைச்ச பிறகு நம்ம வந்து அதை வேக வைக்க போகிறது இல்லை அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா வதக்கிடலாம் அப்போ தான் சட்னி வந்து இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சட்னி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் இதை பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ நல்லா இதை வதக்கி விட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வதங்கணும் இப்போ இதையும் நம்ம அதே மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி வச்சிடலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் மாற்றியாச்சு இப்போ அதே எண்ணெயில் கொஞ்சமும் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு புளி போட்டு அதையும் லைட்டாக வதக்கி இதையும் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சோண்டு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நான் ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு ஒதங்கினா போதும் இதில் வந்து நான் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு ஆட் பண்ணிடலாம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம சும்மா ரஃப்பாக சாப் பண்ணாலே போதும் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம வதக்கி தான் அரைக்க போகிறோம் தக்காளி வெங்காயத்தையும் ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நாலு போல் பூண்டு பல் பெரிய பல்லாக இருந்தால் நாலு போடுங்க சின்னதாக இருந்தால் ஒரு ஆறு போடுங்க அப்புறம் ஒரு அரை இன்ச் போல் இஞ்சியை கட் பண்ணி அதையும் வந்து இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நம்ம இஞ்சி பூண்டெல்லாம் வதக்கி சேர்த்து அரைச்சி சாப்பிடும்போது நல்ல மனமாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது இந்த அளவுக்கு வதங்கியிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இது நல்லா ஆற விட்டுடலாம் ஆற விட்ட பிறகு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம அந்த கத்திரிக்காலாம் எடுத்து வச்சுக்கோம் இல்லையா அந்த ஜாரில் மாற்றி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி எதுவும் ஊற்றி நம்ம அரைக்க வேண்டாம் இந்த கத்திரிக்காயில் வெங்காயம் தக்காளி இதில் இருக்க தண்ணியே போதும் இதில் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலில் சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம அந்த மிக்சி ஜாரை வந்து லைட்டாக வாஷ் பண்ணி அந்த தண்ணியை மட்டும் இதில் ஊற்றிக்கலாம் எப்போவுமே தோசைக்கு வந்து சட்னி கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் திக்காக இருக்கிறத விட இட்லிக்குன்னா இதிலே கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இதை வந்து ரொம்ப நைஸாக அரைக்காமல் கொஞ்சம் குற குறப்பாகவே அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக இருந்தால் சட்னி நல்லா இருக்காது இப்போ இந்த சட்னியை தாளித்து ஊற்றி அதுக்கப்புறம் நம்ம தோசையோடு வச்சு பரிமாறணும்னா செம்மையாக இருக்குங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தாளிக்கிறது எப்படிங்கிறது பிகினஸ்க்காக இந்த வீடியோவில் இடையில் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது கொத்தமல்லி புதினா சட்னி இதை வந்து நம்ம எப்போவும் பண்ணுறதை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அரை கட்டு போல் கொத்தமல்லியை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது கூட ஒரு கை அளவுக்கு புதினா சேர்த்திக்கலாம் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் வடித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் உளுந்து கொஞ்சமாக புளி கொஞ்சம் இஞ்சி நாலு பல் பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா அரை பெரிய வெங்காயம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு வடைச்சட்டி வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி உளுந்து போட்டு அது கொஞ்சம் பொன்னீர் ஆன பிறகு 
நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வெங்காயம் அதையும் உள்ளே போட்டுடலாம் அது கூடயே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளி அதுக்கப்புறம் அது கூடயே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையுமே உள்ளேயே போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இது எல்லாத்தையும் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நம்ம வந்து புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு அப்புறம் அரை கப்பு போல் துருவுன தேங்காய் அதையும் இதோட சேர்த்தி நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இந்த வெங்காயம் இந்த தேங்காயெலாம் இந்த எண்ணெயிலே வதங்கும் போது ரொம்ப நல்லா மனம் வரும் நல்ல ஓரளவுக்கு பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் அப்போ சட்னி வந்து இன்னும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம புளி போட்டிருக்கனால இது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து கெட்டும் போகாது இப்போ இது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு சிம்மில் வச்சு வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா இது வதங்கிடுச்சு நல்ல மனம் வருது இதை வந்து சிம்லேயே வச்சு பண்ணுங்கள் இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி புதினா தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு இதில் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது பார்க்கும்போது நிறையா இருக்க மாதிரி இருக்கும் வதக்கும் போது ரொம்ப கம்மியாயிரும் இது வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது புதினாவும் நல்லது இதில் போட்டிருக்க கொத்தமல்லியும் நல்லது உங்களுக்கு புதினா ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து போல் கருவேப்பில் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா ஆற வச்சிடலாம் இது ஆறின பிறகு ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றி ஆறைங்க பறைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு அதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இப்போ அதை தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பாத்திரம் வச்சு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் கடுகு கொஞ்சமாக உளுந்த பருப்பு இது நல்ல ரெண்டும் நல்லா வெடித்த பிறகு கருவேப்பில் ஊற்றி இதை தாளித்தோம்னா இந்த சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக எல்லாமே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இதை கொடுங்க இது ரொம்ப ஹெல்த்துக்கும் நல்லது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்த ரெசிபி பார்க்கலாம் அடுத்த ரெசிப்பி வந்து தேங்காய் சட்னி இதை நம்ம யூஸ்வலாக எல்லாருமே அரைப்போம் பட் இந்த மாதிரி அரைங்க தேங்காய் சட்னி சாப்பிட்டு டைஜஸ்ட் ஆகாதவங்களுக்கு கூட இது டைஜஸ்ட் ஆகிரும் இப்போ வாங்க இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு அரை மூடி தேங்காய் நல்லா துருவி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு துருவ முடியலன்னா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி மிக்சியில் ஒரு பல்ஸ் கொடுத்து எடுத்திங்கன்னா இது நல்லா இந்த மாதிரி ஆயிரும் அப்புறம் ரெண்டு போல் பச்சை மிளகா அஞ்சு பல் பூண்டு இது நீங்கள் வந்து பூண்டு வாசம் அடிக்கணும்லாம் நினைக்காதீங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அரைச்சிங்கன்னா ஒரு இஞ்சி போல் இஞ்சி அதையும் கட் பண்ணி சேர்த்திக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு கொத்து போல் கருவேப்பில் அதையும் வந்து இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நான் அரை மூடி தேங்காய்க்கு சொல்கிறேன் அரை கப்பு போல் பொட்டுக்கல் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு இந்த சட்னியை வந்து நீங்கள் உடனே சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் புளி சேர்த்த வேண்டாம் இல்லை நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு பிஞ்சு போல் புளி சேர்த்திக்கோங்க கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இப்போ இதை வந்து மிக்சியில் சும்மா லைட்டாக குறை குறைப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி இதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி அறிங்க நீங்கள் வந்து தேங்காவை விட பொட்டுக்கல்ல கம்மியாக போடும்போது நம்ம ஹோட்டலில் வாங்குகிற மாதிரியே சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ அரைச்சாச்சு இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்கள் தோசைக்கு சாப்பிட்றதா இருந்தால் கொஞ்சம் கெட்டியாகவே சாப்பிட்டுக்கோங்க இதில் நல்லா நிறையாவே தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி இட்லிக்கு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அது ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதில் அதே மாதிரி நம்ம போன ரெசிபியில் சொன்ன மாதிரியே தாளித்து ஊற்றுனோன்னா இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தாளிக்கும் போது கொஞ்சோண்டு பெருங்காய் மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த ரெசிபி பார்க்கலாம் அடுத்த ரெசிபி நம்ம எப்போவுமே வீட்டில் யூஸ்வலாக பண்ணுற தக்காளி சட்னி தான் தக்காளி சட்னியவே எப்படி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வடை சட்டி வச்சு அதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடான பிறகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் உளுந்த பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அது நல்லா வதங்கி பொன்னீரம் ஆன பிறகு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஆயிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் மூணு போல் வர மிளகா அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ மூணு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் வர மிளகா வந்து கருகிடாமல் பார்த்துக்கோங்க கருகிடுச்சுன்னா டேஸ்ட்டே இருக்காது இப்போ வந்து இந்த வெங்காயத்தையும் ஆயிலில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போது நாலு பல் போல்
ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ இது இந்த அளவுக்கு வதங்கின பிறகு பாருங்க தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ கால் கட்டு போல கொத்தமல்லியை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் அதையும் இதோட சேர்த்து வதக்கிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது சட்னி வந்து இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவரில் இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த கொத்தமல்லி வாசம் தக்காளி வாசம்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து போல் கருவேப்பில் அதையும் இதோட சேர்த்து வதக்கி விட்ருங்க கருவேப்பில் வந்து மோஸ்ட்லி நீங்கள் எதுக்காவது குழம்பு கரைக்கும் போது கூட சேர்த்திக்கோங்க அது ரொம்ப நல்லது இப்போது கால் கப்பு போல் நறுக்கின தேங்காய் அதையும் இதோட சேர்த்தி நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் தேங்காய் சேர்த்த பிறகு ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் லைட்டாக அதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது தேங்காய் வந்து நல்லா ஸ்டவ் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு பரட்டி விட்டுட்டு இதை நல்லா ஆறட்டும் கொஞ்சம் நேரம் இப்போ வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இது ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி விட்டுடலாம் இப்போ மாற்றியாச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு அரைச்சாச்சு இப்போ ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் தண்ணி ஊற்றுறேன் இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை தாளிச்சுக்கலாம் ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சு அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி கொஞ்சமாக கடுகு உளுந்த பருப்பு இது நல்லா வெடிக்கட்டும் இது வெடித்த பிறகு நான் ஒரு வரமிளகாயை ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்து போட்டுடலாம் வரமிளகாய் செவந்த பிறகு ஒரு கொத்து பழ கருவேப்பில் பார்த்து போடுங்க தெரிக்கும் போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் அதையும் போட்டு வ தாளிச்சுட்டு இந்த சட்னியில் ஊற்றினோன்னா இந்த சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்த ரெசிபி பார்க்கலாம் அடுத்த ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியாக சட்டுன்னு பண்ணிடலாம் இது வந்து நிலக்கடலை சட்னி நம்ம எப்போவுமே பண்ணுவோம் பட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு நான் கால் கப்பு போல் வருத்த நிலக்கடலை எடுத்திருக்கேன் இது ஆல்ரெடி வருத்தது அதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் பொட்டுக்கல்ல அதையும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க லைட்டாக இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு தோல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் சப்போஸ் நீங்கள் வறுக்காத ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது போட்டிங்க அப்படின்னா கடலை நல்லா வறுத்துக்கோங்க வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பொட்டுக்கல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஆல்ரெடி வறுத்தனால நான் உடனே ஆட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பூண்டு பல் வந்து சின்னதாக இருக்கிறனால ஆறு ஏழு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பெருசுனால் நாலு இல்லை அஞ்சு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அரை பெரிய வெங்காயம் அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இவ்வளோ பூண்டு சேர்த்து பண்ணுறதுனால இந்த நிலக்கடலையால் நம்மளுக்கு ரெஜிஸ்டன் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அது இருக்காது சீக்கிரம் செமிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் இது இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போது இது வந்து ஆரட்டும் இப்போ இது ஆறிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம கடலை இருக்குல்ல அதோடு சேர்த்திடலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக புளி அதுக்கப்புறம் இந்த சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் புளி போடுறதுனால இது கெடாது இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இது நல்லா திக்காக இருக்கும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது நீங்கள் நார்மல் தோசை இல்லாமல் வேறு ஏதாவது தோசை செஞ்சிங்கனாலும் இந்த சட்னி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை தாளிக்கிறதுக்கு எப்பவும் போல் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டு இதுக்கு எல்லா சட்னியை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக உளுந்த பருப்பு போடுங்க அது செவந்த பிறகு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயத்தூள் இந்த சட்னிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அதையும் போட்டு ஓரளவுக்கு வதக்கிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சட்னி அதில் ஊற்றிடுங்க இந்த சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை வீட்டில் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாத்துலேயுமே என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் எப்படி சீக்கிரமாக எப்படி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த எல்லா சட்னியுமே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற உங்கள் கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஹோம் டவுன் குக்கிங் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க த